ഹായ് പശാക്സിന്റെ പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിതാ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു യാത്ര പോവാണ് മൂന്ന് ദിവസം അറിയാം ചെറുതല്ലേ കുറച്ച് വലുതല്ലേ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര പോവാണ് എങ്ങട്ടെന്നല്ലേ അതൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ മൈസൂർക്കാണ് യാത്ര പക്ഷെ റോട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഒന്ന് പോവല്ലേ ഇപ്പൊ രാത്രി ഇതാ ഒരു രാത്രിയല്ലേ പുലർച്ചെ പുലർച്ചായി അഞ്ചു മണി അഞ്ചു മണി കാരണം നമുക്ക് ഒരു വിധമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഊട്ടി സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പടുത്ത് പോയതാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും ഇതോ കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല നേരെ പെരന്തൽമണ്ണ നിലമ്പൂര് വഴി പോയിട്ട് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് നാടുകാണി ചുരം വഴി ബന്ദിപ്പൂര് ഗുണ്ടൽപേട്ട് മൈസൂര് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്നാ പോവല്ലേ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് പോവാ മുത്തൂസത മാറ്റിക്കണു കുഞ്ചു ഇതാ ആദിമോനട്ടെ ആദിമോൻ ഇതാ പോകുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇതാ ഇത് ഇതിൽ ഫുൾ എന്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ് പിന്നെ നമ്മള് സാധാരണ പോകുമ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് വെള്ളം വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് മൂന്നാല് ബേഗ് ചെരുപ്പ് കുട എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിക്ക് ഫുള്ളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ബേഗും പിന്നെ അത്രയും വെള്ളം കൂടി കേറ്റാണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊതാ വെള്ളം ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെള്ളത്തിന്റെ തൊക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സ്ഥലം കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാ അവിടെ വെള്ളം വേണ്ടല്ലേ വെള്ളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റാക്കി ഇനിയതാ ഇതാ ബേഗും കൂടി വെച്ചു സാധനം ഫുള്ള് സെറ്റായി നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര പോവാണ് ഞങ്ങള് മൊത്തായിട്ട് ഫാമിലി ആയിട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി പോകുന്ന വൈക്കുള്ള കാഴ്ചകള് കാണാം നമ്മൾ ഇത്ര നേരത്തെ പോണ തന്നെ നമ്മള് മറ്റേ എട്ട് മണിക്കല്ലേ ഇത് തുറക്കാറിന് ആറ് മണിക്കാണ് കാട് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ലേശം നേരം ഒഴുകിക്കണം അപ്പൊ രാവിലെ ആകുമ്പോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ താ നമ്മള് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് കേറാണ് നമ്മളിവിടെ തോറായിട്ടോ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് മസനഗുടി വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് പോയത് മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മള് വീണ്ടും മുതുമലയിൽ കൂടെ നമ്മള് മുതുമല വഴി ഗുണ്ടൽപേട്ട് വഴി അങ്ങനെ നമ്മള് മൈസൂർ പോണത് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മള് ഈ ഒരു അമ്പും കൂടി ചാടിയാല് അതാ എന്താ ഒരു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത അമ്പാണ് അങ്ങനെ മുതുമല ഫോറസ്റ്റ് കിടന്നു ഇനിയുള്ളത് നമ്മള് കാട്ടുകൂടെ ഉള്ള മനോഹരമായ യാത്രയാണ് മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാം എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മള് വന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള കാലായിരുന്നു മരങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് വലിയൊരു നമുക്കൊരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാടിന് ഇപ്പോഴാ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാടൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പ് ആയി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടേക്കും കാടുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ നല്ല ഇലകളും പൂക്കളൊക്കെ വന്ന് നല്ല ഭംഗിയിലായി വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പുറത്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നേക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള സമയമായിരുന്നു ഒരു വിധം റോഡിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്നും മൃഗങ്ങൾ അധികം വരലില്ല നമ്മളങ്ങനെ കൂടുതൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് രാവിലെ സമയമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു പച്ചപ്പും ഒരു ഊഷ്മളത ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോ പാർക്കിങ് നോ ലിറ്ററിങ് മ്യൂസിക് അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫീഡിങ് ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മാനകളാണ് അതിന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി കളിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ നോക്കിയിരിക്കും നോക്കിയിരിക്കും ഞാൻ 
നമ്മള് ഈ കാട്ടുകളിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോ ആസ്വദിച്ചു പോകേണ്ട യാത്രയാണ് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് കാടുണ്ട് അറക്കി വിട്ടൊരു കാര്യമില്ല വല്ല പോയിട്ട് ചുറ്റുഭാഗമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല മൃഗങ്ങളുണ്ടോ ഏതായാലും മൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ വല്ല ആനയുണ്ടോ അല്ലെ വല്ല പോത്തും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സാവധാനം പോകേണ്ട ഒരു കാഴ്ച കാട്ടിലുള്ള യാത്ര ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല തളിരിട്ട് നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച നമ്മള് നോക്കിയിട്ടാ പോണത് നല്ല മൃഗങ്ങളെ കണ്ടാലിങ്ങനെ നമ്മള് അത് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് ശരിക്ക് വണ്ടി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് സ്ലോ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോവാ നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണാൻ മാത്രം ദൂരം ഉണ്ടോ ഒരു കുറച്ച് താഴെയാണ് കേട്ടോ ആനനെങ്ങനെ അതിന്റെ തല മാത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അതാ നമ്മള് മുതുമല കേറിയിട്ട് ഒരു ആനനെയും കണ്ടു ഒരു കാട്ടുപോത്തിനെയും കണ്ടു ആ വരുണ്ട് 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 കേട്ടാ ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സാധ്യത മുതുമല കേറിയിട്ട് നമ്മൾ ആനനെയും കണ്ടു കാട്ടുപോത്തിനും കണ്ടു മാനിനെയും കണ്ടു പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആനനെ കണ്ടു കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണ് എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം ക്യാമറയിൽ കാണുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ മാനകളെ കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് അവിടെ കുമ്പള കാണണ ഒക്കെ കിടക്കണ്ടോ കിടക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണാത്ത നല്ലൊരു ഫുള്ള് മാനകള് മാനകള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മാനകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പുള്ളി മാനകള് അവിടെ ഒക്കെ കിടക്കണത് ഫുള്ള് അതാ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലും അതാ ഫ്രണ്ടിൽ അതാ നമ്മളെ കാണുമ്പോ അലഭുത തോന്നണം കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ നോക്കിക്കണോ വലിയ കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മാനെ കണ്ടപ്പോ ഇത് കിട്ടി അത് മാനെ മാനെ എവിടെ എവിടെ മാനകൾക്ക് മനുഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിക്കാണ് നമ്മള് മസനഗുടി വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് റൈറ്റിക്ക് ഉള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് പോണ്ടത് മൈസൂർക്കാണ് നമുക്ക് നേരെയാണ് പോണ്ടത് കേട്ടോ മസനഗുടി ഇതാ റൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് പോണ്ടത് നേരെ മൈസൂര് ഇത് 
ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായിരുന്നു കരടിയെ കണ്ടിരുന്നു താങ്ക് യു വിസിറ്റ് അഗെയിൻ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് അങ്ങനെയുള്ള മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് ഇതാ നമ്മള് കർണാടക ബോർഡർ കിടക്കാണ് അപ്പോ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവ് കഴിഞ്ഞു ഇനി വെൽക്കം ടു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് അരി ഗോഡർ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിലനിൽക്കണ്ട പണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അധികമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെൽക്കം ടു കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കർണാടക കർണാടക ഈ അമ്പത് ഈ അമ്പത് ചാറിനോട് കൂടെ നമ്മള് ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് കിടക്കണം കടുവകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഇതാ നമ്മള് കർണാടക ബോർഡർ കടന്നു ഇനി നമ്മള് ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് അങ്ങനെ നമ്മള് ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവ് കയറിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ആന രണ്ട് ആനകൾ ഉണ്ടോ ഒരു ആനയും ഒരു ആനന്റെ കുട്ടിയും കുട്ടിയല്ല രണ്ടും ആന ഒരു പെണ്ണാന ഒരു ഒരു പിടിയാന് അല്ല ഒരാ ഒരു കൊമ്പനാന് ഒരു പിടിയാന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ചപ്പു വാരിട്ട് തലമ്പടാണ് എന്താ ആ കാണ രണ്ടാന ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നിർത്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഇല്ല കാരണം ബാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ അടിച്ചിട്ട് നമ്മള് പരമാവധി കാണാൻ പോവ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നടക്കുള്ളൂ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവിലൂടെ ഏകദേശം ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഫുള്ള് നല്ല മഞ്ഞ പൂക്കള് ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പറയുമ്പോ ഒന്നല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് കാണുന്ന ഫുള്ളതാണ് പിന്നെ അതവിടെ പീച്ചക്കായ പോയി കിടക്കും പീച്ച കണ്ടക്കണ മൊത്തത്ത് ഈ മരത്തുമ്പോ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാ ഇതാണ് പീച്ചക്ക ഇതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകൾ ചകിരി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് അറങ്ങിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ജീപ്പിലൊക്കെ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ആ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ അല്ല അല്ല പാർക്കല്ല കാട്ടുകൂടി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തു വരാൻ പറ്റണ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കാട്ടുകൂടി വന്നോണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാട്ടുകൂടെ പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കാട്ടുകൂടെ അല്ല വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവ് കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസർവ് കഴിഞ്ഞ് 
ഇനി നമ്മള് കാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും യാത്ര നോക്കി നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കർണാടകത്തിലുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി പുള്ളിക്ക് വരുന്നത് സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് പിന്നെ ഞാന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഊട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മള് ഊട്ടി വരെ മാക്സിമം വന്നിട്ടുള്ളു പിന്നെ കാടുകള് മറ്റേ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിലൊക്കെ വന്നിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് അതിന് ശേഷം പിന്നെ കർണാടകയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിക്കണത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ അവിടെ എന്തോ ഒരു കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതാ കൊണ്ടൽപേട്ട് എത്താനായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും കർണാടക കാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മള് കാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്തും അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് മഞ്ഞ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞേക്കണ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് അപ്പുറത്ത് മല്ലികച്ചെടി അപ്പുറത്ത് സൂര്യകാന്തി അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാറില്ല അവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ സൂര്യകാന്തി അതേപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ ഒക്കെ മുല്ലപ്പൂല്ല മല്ലിക തോട്ടം ആ കണ്ട വയൽ ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കണം നമ്മളാദ്യം കൊറച്ചിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ലെവലായി വരുന്നു ഗൂഗിൾ പേയിലെ ഫോൺ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഐഫോണിൽ റീചാർജ് ചെയ്യല്ല ഒരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ട് നൂറ് റുപ്യ വേണമെന്ന് പറയാൻ നിക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്ട് നൂറ് റുപ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ കൊഴപ്പല്ല ഓര് പത്ത് പൂക്കളൊക്കെ തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പൊഴിക്കണല്ലോ ലാഭാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ്റെ കാര്യമില്ല പിന്നെ അവിടെ പോന്നു ചൂടുണ്ടാവും ാണ് <laughs> 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 ണ്ടോ ഈ ഒരു സൈഡിലും ദാസ് ഒരു സൈഡിലും ഫുള്ള് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സൂര്യകാന്തി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൂത്തുക്കളെ കാഴ്ചയാണ് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് അറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ സൂര്യകാന്തിയാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോ എടുക്കാം ചില ആളുകൾ ചില എല്ലായിടത്തും പൈസ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് നൂറ് റുപ്യ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൈസ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില പത്ത് ഇരുപത് അമ്പതൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോരുന്നവരും ഉണ്ട് അത്രോ നല്ല അടിപൊളി നല്ല സൂര്യകാന്തി നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകള് പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞും കാണാം ഇതിപ്പോ നമ്മള് കണ്ട ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ നമുക്
ഇപ്പൊ തേയിലത്തോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം കാണാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോ അതിന് ശേഷം നാലിലേറെ ഭംഗിയുള്ളത് വേറെ വരാണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ണിൽ വേഗം പെടുക അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ എല്ലാവരുടെ മൈൻഡിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാഗത പൂത്തക്കണ് കണ്ടങ്ങള് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ വാഗ പൂത്തിന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോ വാഗ പൂവൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സീസൺ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാണ് അങ്ങനെതാ ഞങ്ങള് നേരെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഒരു സൂര്യകാന്തി തോട്ടം കിട്ടി ഞങ്ങൾ വേ ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ തോട്ടത്തിന് ഒരു ലൈസിന്റെ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മറ്റേ മുട്ടായൊക്കെ വരയ്ക്കാല്ലേ അപ്പൊ വരയ്ക്കാണ്ട് നിർത്തിയേക്കിന് ഫോട്ടോ എടുക്കണോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോന്നു എന്താ നല്ല അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഈ കാറ്റടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരേ ദിശയൊക്കെയാണ് നിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വന്ന പിന്നെ എല്ലോ ആൾക്കാരും വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ നേരെ മൈസൂരിക്കില്ല ഇവിടെ കാണാൻ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാഴ്ചകൾ നമ്മളെ കാര്യമായിട്ട് മൈസൂർ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നോണ്ട് ആ സൂര്യകാന്തി ഇപ്പൊ സീസൺ സൂര്യകാന്തിന്റെ സീസൺ ആണ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് മുല്ല മല്ലികപ്പൂ ഉണ്ട് മല്ലികപ്പൂവ് സീസൺ കഴിഞ്ഞതാ തോന്നണം കുറഞ്ഞ മല്ലികപ്പൂള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കുഞ്ചുണ്ടാടിരുന്ന അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തി ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ടി എം സി ഗുണ്ടൽപേട്ട് ഞാൻ കുറെ നേരത്തെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞാണ്ട് വിചാരിച്ചാൽ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തിക്കണം ഗുണ്ടൽപേട്ട് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയിലുണ്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകള് ഫുള്ള് സൺഫ്ലവറിന്റെ തോട്ടങ്ങള് ഇപ്പൊ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരുപാട് നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണായിരുന്നു ആകാശം വളരെ അധികം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആകാശം കാണാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും അല്ലാതെ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മലകളും ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ ദൂരം കാണുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എത്തി നമുക്കുള്ളൊരു ഫീൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിങ് വളരെ അധികം കംഫർട്ട് ആണ് കാരണം നല്ല റോഡുകൾ പ്ലെയിൻ റോഡുകൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോരട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലും നേരെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ വളക്കാൻ തിരിക്കാനൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ നീളത്തില് റോഡ് വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ കീർക്കാൻ ഇടലില്ല ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ലോറികളൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ചാടെ മാത്രമേ കീർ എഞ്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഫിഫ്ത് കീറിൽ ഇങ്ങനെ പോരാ അത്രയും നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡ് മൂത്ത് റോഡാണ് അതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണും ഒരു ആ തല വരെയാണ് കാണിച്ചെടുത്താ അത് കണ്ടില്ല ആ തല വരെ കാണാൻ നമുക്ക് റോഡ് നല്ല റോഡും അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ആ തല വരെ കാണുന്ന റോഡും അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാന് മാക്സിമം രണ്ട് മൂന്ന് ഗിയറിലാണ് മാക്സിമം പോവുക നാലിക്ക് തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ മലകളും കുന്നുകളും ഒക്കെ അല്ലേ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർത്ത് വരെ മാക്സിമം ഞാൻ കയറിയുള്ളൂ ഫിഫ്ത് ഒക്കെ ഇട്ട കാലം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഒന്നാമത് നമ്മുടെ റോഡ് കച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും കച്ചറ പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ വളവും തിരുവുള്ള റോഡും ഇവിടെ പിന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇതുണ്ട് നല്ല റോഡുകളാണ് നമ്മള് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസയാണ് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കൂടെ ഫോറസ്റ്റ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മറ്റൊക്കെ കിടന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ ടോൾ പ്ലാസയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് കൂടെ നമ്മൾ മൈസൂരിലേക്ക് എത്താണ് ഇനി നമ്മൾ മൈസൂരിലേക്ക് അയച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടർന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്ക് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പം കിട്ടും മൈസൂരിലെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നി
കാരണം ഒരുപാട് ചരിത്ര സംബന്ധമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും കാണാണ്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കാണാണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വീടിൽ അപ്പം അടുത്ത മനോഹരമായ രസകരമായ കാഴ്ചകളായിട്ട് പുതിയ വീടുകളിൽ വീണ്ടും കാണാം ബായ്